এই एग्जांपलটা লক্ষ্য করো এখানে বলছে z2 dx z2 2yz dy 2y2 yz xz dz 0 এটা হচ্ছে একটা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সেটা হচ্ছে সলভ করতে হবে তো আমি বলতে ভুলে গেছি এর আগের एग्जांपलে যে এটা কেন হোমোজেনাস এখানে দেখো যে xyz এর ফাংশন আছে এখানে আছে z2 অবশ্য শুধু z এর ফাংশন तो तार डिग्री होते दो ही एक है ना देखो प्रत्येक टार में डिग्री किन्तु दो ही इटरो दो ही इटरो दो ही ये जो एक एक मिले होते दो ही हो ये गुलो तो तुम रा जानो एक है ना दो ही एक है ना दो ही एक है ना दो ही और था P Q R J X Y Z का फंक्शन है से प्रत्येक डिग्री सेम बोले किन्तु इटरो चे সেটা ডিগ্রি सेम কিনা এই যে এটা ছিল আমাদের एग्जांपल 1 দেখো এখানে yz ডিগ্রি 2 এখানে z স্কয়ার এটা ডিগ্রি 2 এখানে x z এটা ডিগ্রি 2 এবং এখানে x y এর ডিগ্রি কিন্তু 2 সেই কারণেই কিন্তু আসলে এটা হচ্ছে সলিউশন অফ হোমোজেনাস ইকুয়েশন হইছে এবং আমরা সেই প্রসিডিউরে সলভ করলাম তো যাই হোক আমরা আমাদের প্রবলেমে ফিরে আসি যা দেওয়া আছে সেটা একটু আমরা লিখে নেই गिवन दैट z স্কয়ার dx plus z square minus 2yz into dy plus 2y square minus yz minus xz into dz equal 0. It is a summary of the summary of আর এই ইকুয়েশন 1 কে আমি কম্পেয়ার করব টোটাল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে যে আদর্শ ফরমে pdx qdy rdz 0 তার সাথে এই ইকুয়েশনের সাথে কম্পেয়ার করে আমি p এর মান ইজিলি বের করে ফেলতে পারবো p এর মান হচ্ছে z স্কয়ার q এর মানটা হলো z স্কয়ার 2yz সবশেষে r এর মানটা হলো 2y স্কয়ার yz माइनस एक्स जे तो हमारे रिस्टे पाने चलो इंटीग्रेबिलिटी चेक करा तो हम रा शूत्रों टर लिखे आगे ये जे इंटीग्रेबिलिटी चेक करा जे फॉर्मूला शेट हम रा लिखे फैल्ला मैं खुन हम रा कैलकुलेशन कोरे देख बो इटर मान जीरो आशे कीना जो दी जीरो आशे ता होली शे इंटीग्रेबल हो बे तो हम रा पी एर मान क्यू এখানে দেখো p এর মান কত p এর মান হলো z স্কয়ার বসিয়ে দিলাম p এর জায়গায় z স্কয়ার এরপর এখানে q কে z এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এই হচ্ছে q তাকে z এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তাহলে এখানে আসবে 2z 2y লিখে ফেললাম এখানে 2z 2y এই মাইনাস এর মাইনাস এখানে r কে y এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এই হচ্ছে r তাকে যদি y এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করি তাহলে এখানে আসবে 4y z और था तो एक है ना जबे माइनस फोर वाई प्लस जेड कारण माइनस से माइनस से प्लस हो गया से प्लस क्यू एर मान क्यू एर मान टक होता है जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड लिखे फिर लम एक है ना जेड स्क्वायर माइनस टू वाई जेड यार पर एक है ना आर के एक्स रेस्पेक्ट ए पार्शियल डेरिवेटिव ए होता है आर ए जे ए माइनस एर माइनस एक है ना एयरपोर्ट पी के जेड रेस्पेक्टे पार्शियल डेरिवेटिव ए होती है पी ताकि जेड रेस्पेक्टे पार्शियल डेरिवेटिव ता होले होती है टू जेड ओके फाइन एयरपोर्ट आर एन मंटा बोशी दिवा आर एन मंटा होती है टू वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड टू pk y এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তাহলে pk y এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ করলে তো জিরো আসবে লিখে ফেললাম জিরো মাইনাস এরপর q কে x এর রেসপেক্টে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তাহলে দেখো এখানে x যুক্ত কোনো টার্ম নাই তাহলে প্রত্যেকটাই তো কনস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতেছে যেহেতু পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ তাহলে এখানেও জিরো অর্থাৎ এখানে টোটাল টার্মটা জিরো চলে আসবে আর এখানে একটু আমরা যোগ বিয়োগ করে দেখি কি আসে এখানে z স্কয়ার এখানে আছে 2z এখানে আছে z তাহলে এখানে হবে 3z 6y প্লাস এখানে তো আর কোনো যোগ বিয়োগ যায় না যা আছে তাই থাকুক z2 2yz এখানে যোগ বিয়োগ করলে আসবে 3z এটা ইনটু অবস্থায় আছে প্লাস এখানে তো জিরো আসবে এখন দেখো এখানে z2 দিয়ে এই দুইটা টার্মকে গুণ দিয়ে দেই তাহলে এখানে আসছে 3z3 6 y z square r ekhane 
माइनस थ्री जेड दिए टके गुंडी ले आज बे प्लस से माइनस से माइनस थ्री जेड क्यूब माइनस से माइनस से प्लस सिक्स वाई जेड स्क्वायर देखो इखना से पॉजिटिव सिक्स वाई जेड स्क्वायर इखना से नेगेटिव सिक्स वाई जेड स्क्वायर कैंसिल आउट इखना से नेगेटिव थ्री जेड क्यूब इखना से पॉजिटिव थ्री जेड क्यूब ये टेटा कैंसिल आउट तो होले इखना आज तो से जीरो और था तमाम दर इंटीग्रेबिलिटी चेक किन्तु कंप्लीट एको नोचे चलो अमरा धोरे नहीं बो x इक्वल z u एवं y इक्वल धोरे नहीं बो z v आर ये दुई टे इक्वेशन के जो दिया अमरा डेरिवेटिव कोरी प्रथम इक्वेशन के डेरिवेटिव कर ले आज बे d x इक्वल z d u प्लस u d z u बीर फॉर्मूला की और किस वी ना एवं ये तो तो अमरा प्रथम पर बे भालो कोरी आलोचना कर सी एयरपोर्ट देखो ये इक्वेशन टके जो दी डेरिवेटिव कोरी ताहोले इखने आज बे dy इक्वल एकदम सेम प्रोसीड्यूरे z dv प्लस v d z एकोन काज हो बे ये चार्टा मान ये इक्वेशने बोशिए दया एवं बोशिए दिले शिखने u v एवं z डेर फंक्शन थाग बे तो आम्रा खूब केयरफुली मान गुलु बोशिए दे प्रथमे आसे z स्क्वायर � dx एर परिवर्ते आम्रा बशाबो a मांटा और थात z du plus u dz plus z square z square एर परिवर्ते z square इथाग बे minus 2 y एर परिवर्ते हबे z v into z v एर पर एखाने आरेक्टा z आसे into z ओके okay, फाइन एर पर डिवाइ एर परिवर्ते बस बे ए मानता और थात z dv प्लास v dz प्लास एर पर आसे होच्छे 2y स्क्वेर 2y एर परिवर्ते बस बे z v ए पुरूटार उपर स्क्वेर अल्टिमेटली z स्क्वेर v स्क्वेर होबे माइनास y एर परिवर्ते बस बे z v z v into x टेक्टा टार्मास से z शी z एखाने बोशिये दिला minus x z x एर पोरी बढ़ते होबे z u z u into ए जे z आसे शी z टा एखाने थेके जाबे आर गुन अबस्ता आसे कोतो dz dz तो dz इ थागबे एखाने कुनो change होबे ना तुम्रा just एक्टा कोथा सब समय माथाई रागबा शेटा होच्छे एखाने जी टार्म गुलो आजबे सब गुलो u, v एबंग z थागबे d u ओ थागते परे, d v ओ थागते परे, d z ओ थागते परे और थात u, v आर z बेती तो अन्नो कुनो किसो � z du plus u dz इन्टो बसा यहसे plus इखने आसे होचे z square minus 2 z square v आर इटा शते गुनो बसा जासे ताई थाकुग z dv plus v dz plus इखने आसे होचे 2 z square v square minus z square v minus z square u dz equal 0 एको नाम रा गुन दिये दिबो z square दिये एई पूरू टाम टा गुन हबे और था तेखाने आज बे z cube du plus z square u dz तुम रा तो बूस्ते ही पड़ता सो simple गुन आर की सोई ना plus z स्क्वायर दी ये पूर्व टाइम टक के गुण दे ताहोले एक है ना शे z क्यूब dv प्लस z स्क्वायर v dz एक है ना बार इटा दी ये पूर्व टाइम टक के गुण दी बो ताहोले एक है ना अजबे माइनस टू z क्यूब v dv प्लस ए माइनस ए माइनस टू z स्क्वायर v स्क्वायर dz आर इटा दी इटा के गुण दिलाज बे प्लस टू जेड स्क्वायर वी स्क्वायर डीजेड माइनस जेड स्क्वायर वी डीजेड माइनस 
z square u dz equal 0. এখন আমাদের কাজ হবে ভেরিয়েবল গুলোকে সেপারেট করে লেখা আমরা খুঁজে বের করি কোথায় কোথায় du আছে du শুধুমাত্র এখানেই আছে আর কোথাও কিন্তু du নাই তাহলে আমরা এই টার্মটা ইজিলি লিখে ফেলি এখানে z cube du এরপর আমরা দেখি কোথায় কোথায় du আছে এখন আমরা খুঁজে বের করব কোথায় কোথায় db আছে এই যে এখানে db আছে এবং এখানে db আছে আর কোথাও db নাই এখন এই দুইটা টার্মকে আমরা সুন্দর করে এইভাবে লিখতে পারি db কমন নিব তাহলে থাকবে হচ্ছে z cube minus 2 z cube v db আমি জাস্ট হচ্ছে পরে লিখলাম db টা আর তার আগে যে টার্মটা আছে সেটা এখানে লিখলাম প্লাস এখন আমরা খুঁজে বের করব কোথায় কোথায় dz আছে এই যে এখানে আছে dz আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে নেই এখানে আছে dz 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 dz এর ছড়াছড়ি যাই হোক এখন আমরা सेम প্রসিডিউরে কমনটা নিয়ে নেই z স্কয়ার u প্লাস z স্কয়ার v z স্কয়ার v এরপর আছে এখানে মাইনাস 2 z স্কয়ার v স্কয়ার এখানে আছে প্লাস 2 z স্কয়ার v স্কয়ার মাইনাস z স্কয়ার v মাইনাস z স্কয়ার u এই যে আমাদের কমন নেয়া কিন্তু হয়ে গেল আর সবশেষে আমরা তো অবশ্যই ডি জেড কে লিখব ইকুয়াল 0 এখন যদি আমরা জাস্ট একটু सिंपली যোগ বিয়োগ করি দেখো এখানে যোগ বিয়োগ যায় না এখানেও যোগ বিয়োগ করা যাচ্ছে না কিন্তু এখানে একটু যোগ বিয়োগ করা যাবে এখানে আছে z স্কয়ার u পজিটিভ এই দেখো এখানে আছে z স্কয়ার u নেগেটিভ कैंसिल आउट এখানে আছে z স্কয়ার v নেগেটিভ এখানে দেখো z স্কয়ার v আছে পজিটিভ আবারো कैंसिल आउट এখানে দেখো দুইটা z স্কয়ার v স্কয়ার পজিটিভ আছে আর এখানে দুইটা z স্কয়ার v স্কয়ার নেগেটিভ আছে তাহলে এটাও कैंसिल आउट আলটিমেটলি এখানে যে টার্মটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে z কিউব du প্লাস z কিউব মাইনাস 2 z কিউব v db প্লাস 0 ইনটু dz তাহলে এটা তো আর লেখার দরকার নাই আমি डायरेक्ट লিখে দিলাম ইকুয়াল 0 এখন এখানে যদি আরেকটু আমরা सिंपलीफाई করি z কিউব du প্লাস এই দুইটা টার্ম থেকে কমন যায় z কিউব আমি কমন নিয়ে নিলাম z কিউব থাকতেছে হচ্ছে 1 মাইনাস 2 v আর সবশেষে db ইকুয়াল 0 এখন দেখো এই টার্মটাকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন করতে যাই আমরা কিন্তু ইন্টিগ্রেশন করতে পারবো না আমরা যদি z কিউব দিয়ে ডিভাইড করে দেই তাহলে কিন্তু ইজিলি ইন্টিগ্রেশন করে ফেলা যাবে তাহলে আমরা ইকুয়েশনটাকে z কিউব দিয়ে যদি ভাগ করে দেই কি আসে দেখো এখানে থাকে du প্লাস এখানে থাকে 1 মাইনাস 2 v ইনটু dv ইকুয়াল 0 এখন কিন্তু খুব ইজিলি ইন্টিগ্রেশন করে ফেলতে পারবা লাস্ট লাইনটা আমরা আরেকবার এখানে লিখে নিলাম এখন হচ্ছে আমরা জাস্ট ইন্টিগ্রেশন করে দিব খুব ইজি আসলে এখানে আসবে u প্লাস এখানে 1 কে v এর রেসপেক্ট ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে v মাইনাস এখানে ইন্টিগ্রেশন করলে v স্কয়ার আসবে আর কি দেখো কিভাবে 2 ইনটু v টু দি পাওয়ার 1 প্লাস 1 মানে v স্কয়ার ডিভাইডেড বাই 2 এখানে একটা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট দিয়ে দাও আমরা ইন্টিগ্রাল কনস্ট্যান্ট দিয়ে দিলাম c তাহলে এখন যদি আমরা আরেকটু ক্যালকুলেশন করি এখানে আসে u প্লাস v মাইনাস 2 টু कैंसिल आउट তাহলে এখানে থাকে মাইনাস v স্কয়ার ইকুয়াল c এখন দেখো এখানে কিন্তু আমাদের সলিউশন না u v এর মানটা বসিয়ে দিতে হবে তো আমরা যা ধরছিলাম সেটা একটু আরেকবার তোমাদের রিকল করি আমরা ধরছিলাম x ইকুয়াল u z তাহলে এখান থেকে দেখো u এর মান আসে x ডিভাইডেড বাই z এবং আমরা ধরছিলাম পরবর্তীতে y ইকুয়াল v z এবং এখান থেকে যদি আমরা v এর মান বের করি তাহলে আসে y ডিভাইডেড বাই z এখন যেখানে u আছে সেখানে আমরা বসিয়ে দিব x ডিভাইডেড বাই z যেখানে v আছে সেখানে বসিয়ে দিব y ডিভাইডেড বাই z তাহলে কিন্তু আমাদের রিকয়ার্ড সলিউশন চলে আসবে এখানে আছে u তাহলে আমরা বসিয়ে দিব x ডিভাইডেড বাই z প্লাস এখানে আছে v তাহলে আমরা বসিয়ে দিব y ডিভাইডেড বাই z এখানে আছে মাইনাস v স্কয়ার তাহলে হবে আলটিমেটলি y স্কয়ার ডিভাইডেড বাই z স্কয়ার इक्वल सी एकों जो दिया हम रहे खाने लॉस आगू नहीं लॉस आगू अच्छे जेड स्क्वायर आ रहे खाने आज भी ताहुले जेड एक्स प्लस जेड दिए जेड स्क्वायर के भाग को ले जेड 
তাহলে এখানে হবে y z minus y square z square দিয়ে z square কে ভাগ করলে 1 1 দিয়ে y square কে গুণ দিলে তো y square ই হবে এগুলো সিম্পল ক্যালকুলেশন তোমাদের জানা সবকিছু এখন যদি আমরা আর আর ই গুণ দিয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের রিকার্ড সলিউশন চলে আসবে z x plus y z minus y square equal c z square এই হচ্ছে আমাদের রিকার্ড সলিউশন যেখানে c এর পরিচয়টা কি c এর পরিচয় হচ্ছে একটা আরবিটারি কনস্ট্যান্ট তো আশা করি তোমরা এই দ্বিতীয় মেথডটাও খুব সুন্দর করে বুঝতে পারছো আমাদের দ্বিতীয় মেথডটা ছিল সলিউশন অফ হোমোজিনাস ইকুয়েশন তো আমি দুইটা एग्जांपल দিয়ে তোমাদের অনেক সুন্দর করে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো আশা করি তোমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারছো এখন নিজে নিজে একটু প্র্যাকটিস করলে এগুলো একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে